ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വർഷത്തെ ആണെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇതേ മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ വർഷവും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആകെ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആറെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം ആംഗിൾ ഇൻ എ സർക്കിൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആംഗിളുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് എഴുതണം അതിന്റെ ഡിഗ്രി അളവ് എഴുതണം നമ്മൾ മാത്സിന്റെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സാമിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ബി ക്യു വൈ ആർ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ പെൻഡഗൻ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ദ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബോ പിക്ചേഴ്സ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വൃത്തത്തെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ത്രികോണവും ചതുരവും പഞ്ചഭുജവും അടയാള വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഫിഗർ ഹാസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉള്ളത് ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോ ദ നെസ്റ്റ് പിക്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എബോവ് ത്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ത്രികോണം ചതുരം പഞ്ചഭുജമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഫോർത്ത് പിക്ചറും കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു വൃത്തം ആദ്യം വരയ്ക്കണം അതിനെ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് വിഭജിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ആ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതായത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് അളന്ന് എഴുതുകയും വേണം ആക്ടിവിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ആർ ഷോൺ ബിലോ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഇൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ വൺ ഒന്നാമത്തെ ചതുരത്തിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഇൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര ഭാഗമുണ്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ടു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ റിലേഷനുകൾ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദീസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ നമ്പരും സിഗ്ന സിമ്പിൾസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം ഓണം സെലിബ്രേഷൻ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് കളക്ടഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു ബൈ എ കേക്ക് ഫോർ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേ ബി ട്രൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ടുഗദർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈഫ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വെർ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് പലതവണ വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളുകളികൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ആകെ കളക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്ന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇത് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് നമ്പരാണെങ്കിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും കളക്ട് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് അത് തുടർച്ചയായ നമ്പേഴ്സാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ
ആംഗിളുള്ളത് ഏത് റൂഫിനാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഅറേഞ്ച് ദ ഹൗസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ റൂഫ് അതിന്റെ റൂഫിന്റെ കോണളവുകൾ ആംഗിളുകൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിന് ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് റെഫായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പേപ്പറിലോ എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടു നോക്കുക അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ഏൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹാവിങ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് റൂഫ് ഇനി നമ്മളോട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള റൂഫോട് കൂടിയ ഒരു വീടിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റൂഫിലെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ആംഗിള് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വീടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ജോയിൻ ദ റിബൺസ് റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ടു ആൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിബൺ ഗിവൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ അവിടെ സെൻട്രൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ ഒരു റിബണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനോട് ചേർത്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സർക്കിളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റിബൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടു സച്ച് റിബൺസ് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് റിബൺസ് ഇത്തരം നാല് റിബണുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൗ മെനി സച്ച് റിബൺസ് മേക്ക് വൺ മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ കിട്ടാൻ ഇത്തരം എത്ര റിബണുകൾ വേണ്ടി വരും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗിവൺ റിബൺ മൂന്ന് മീറ്ററിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ റിബണിന്റെ നീളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് റിബൺസ് വേർ ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഗെറ്റ് ടു ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത് ദൻ ഹൗ മെനി സച്ച് റിബൺസ് വേർ ജോയിൻ ടുഗദർ രണ്ടും മൂന്നിൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു റിബൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഇത്തരം പീസുകൾ ചേർത്ത് വെക്കണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം ഫൈൻ ദ ആംഗിൾസ് സം ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ യു നോ ഹൗ ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ആംഗിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ മെഷേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നോക്കാം റൈറ്റ് വൺ ആംഗിൾ ഈച്ച് ഫ്രം ദ ഫിഗർ യൂസിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഈ ചിത്രത്തിലെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അളന്ന് എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് ആംഗിൾ മോർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബോക്സുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലെ മട്ടകോൺ മട്ടകോണിനേക്കാൾ വലുത് മട്ടകോണിനേക്കാൾ ചെറിയ അളവുള്ള കോണുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൻസർ വരും പക്ഷെ നമ്മളോട് ഓരോന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബോക്സിൽ ഒന്ന് റഫായി എഴുതിയതിനു ശേഷം ഉത്തരക്കടലാസിലേക്ക് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നോക്കാം ഡോ എൻ ആംഗിൾ ഹാവിങ് ടു ടൈംസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആംഗിൾ ബി ഒ സിയുടെ ഇരട്ടി അളവിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബി ഒ സിക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വരച്ച് ആ ആംഗിളിന്റെ പേരും ഡിഗ്രി അളവും ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതുക ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ഇന്റർവ്യൂ ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ ഹെയ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് who had attended an interview of security officers in a company ഒരു കമ്പനിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാരായി ജോലിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്ത നാല് അഞ്ച് പേരുടെ പേരും അവരുടെ ഉയരവുമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹാവിങ് ഹെയ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിലും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ളവരെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ who are the persons to eligible for the security officer post based on their height ee jolike arhade illathavar aarellam aanu adayathu 160 degree centimeter uyaram illathavar aarellam aanu ennaanu chodikkunnathu anganathe rendu perundu avarude names aanu avade ezhudendathu b question what is the average height of all the persons given in the table 
as a part of project in Kadamakudi Panjayat, different groups collected waste materials from different shops. The details are given below. Our Anju group is the group in the Kadagal day and no other Kudutunda. Our Kathrin Kadagalinum, Ethrakilo waste collecti and Betian Kudutunda. Namka Choding will not come. A question Which group collected more waste? The latent would be waste collected is 304 kilograms. At the collective is group 2. What is the average weight of waste collected by that group from a shop? Uh, average weight of waste is average of the average weight of the average of waste collected by the panjayat from a shop. If you have a waste, you can waste it. If you have a waste, you can waste it. If you have a total number of shops, total weight of waste. If you have a total weight of waste, you can waste it. If you have a total weight If you have a question paper, you can see the mathematics in the video. Thank you for watching this video.